ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലത്തെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തേർഡ് പാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബേർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാൻ ലിക്വിഡ് ഓൾസോ എക്സേർഡ് പ്രഷർ ആസ് എയർ ഡെസ് എയർ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡും ഒരു പ്രഷർ എക്സേർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൈ എ പോളിത്തിങ് ബാഗ് ഫേംലി ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഇമേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച മാതിരി ഒരു ബക്കറ്റ് നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കൈ എന്താക്കുക നമ്മളെ കൈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കവർ കൊണ്ട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ബക്കറ്റിൽ കൈ ഇട്ടാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളെ കഴിയിലേക്ക് ഒട്ടുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഡോണ്ട് യു ഫീൽ ദ പൊളിത്തിങ് ബാഗ് സ്റ്റിക്കിങ് ഓൺ ദ ഹാൻഡ് യെസ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഫോഴ്സസ് പ്രസസ് ദ ബാഗ് ടു യുവർ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഏത് ഫോഴ്സാണ് ഇവിടെ പൊളിത്തിൻ ബാഗ് നമ്മളെ കൈമലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അവിടെ ഏതാണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷറാണ് അതായത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മളെ കൈമലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കൈമൽ എന്താണ് ഈ പൊളിത്തിൻ ബാഗ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കാരണം ഇനി അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ച മാതിരി തന്നെ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു ബലൂണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാണ് ആ ഒരു ഫ്രീ ഹെൻഡിൽ ഈ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡിലൂടെ നമ്മൾ എന്താക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ബലൂൺ വീർക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് താഴെ കൊടുത്തത് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ ബലൂൺ ഫിക്സഡ് ടു ദ പി വി സി പൈപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രഷർ എക്സേർഡ് ബൈ ദ വാട്ടർ അതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രഷർ കാരണമാണ് ആ ബലൂൺ വീർക്കാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് നോക്കുക അത് ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ദ പ്രഷർ എക്സേർഡ് ബൈ ലിക്വിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ അതായത് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് അടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ റീസൺ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പൊളിത്തിൻ ബാഗ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ ഹാൻഡ് ബിക്കോസ് വാട്ടർ എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ടു ഓൺ ഓൾ സൈഡ് ഓഫ് പൊളിത്തിൻ ബാഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പ്രഷർ എവറിവെയർ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ബലൂൺ എടുക്കുക വീർപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ സെല്ലോ ടാപ്പ് അവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സെല്ലോ ടാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ആ സെലോ ടാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ കൊണ്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ അതിരി ആ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ അറ്റത്തായിട്ട് ബലൂണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക മറ്റേ ഫ്രീ എൻഡ് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ ഫ്രീ എൻഡിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയെന്ത് അതായത് ഈ വെള്ളം എന്താണ് എല്ലാ സൈഡിലൂടെയും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മാതിരി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡസ് വാട്ടർ റഷ് ഔട്ട് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ എന്താണ് യെസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ഇൻഫ്ലുൻസ് ഡു യു അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ഫ്രം ദിസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലിക്വിഡ് എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വെള
ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നേരത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ടേല് ഒരു ഹോൾസിലൂടെ മാത്രം നല്ല വെള്ളം പോകുന്നത് പകരം ഇതിൽ മൂന്ന് ഹോൾസിലൂടെയും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ലിക്വിഡ് എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ പ്രഷർ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ ഡെപ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ആയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ പ്രഷറിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രഷറിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മൂന്ന് ഹോൾസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മൂന്ന് ഹോൾസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഹോൾസിലൂടെയും ഒരേപോലെയാണോ വെള്ളം ചാടുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡസ് ദ വാട്ടർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ത്രൂ ഓൾ ഹോൾസ് ഫോൾസ് അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ഹോൾസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് അല്ല ആദ്യത്തെ ഹോൾസിൽ നിന്ന് അതാ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തേല് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതിന് നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ടുവേർഡ്സ് ദ ബോട്ടം താഴോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അല്ലേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആണ് ഈസ് ദർ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ വെൻ ഇറ്റ്സ് ലെവൽ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ ഫോൾസ് അടുത്ത ഇവിടെ ചോദിച്ചാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കുപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു താഴോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അതും ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് പ്രഷറും എന്താവുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം റൈസിങ് എയർ ബബിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് എടുക്കുക ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരറ്റം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കുക മറ്റേറ്റം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഊതുക നന്നായിട്ട് ഊതുമ്പോൾ അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബബിൾസിൻ്റെ വലിപ്പം സൈസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഈ ബബിൾസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടിക്കൂടി വരിക ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഊതുന്ന ഏറ്റവും ഈ വെസലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് ചെറിയ ബബിൾസ് അയക്കും ഇനി മേൽപ്പോട്ടേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ബബിൾസിൻ്റെ സൈസ് കൂടിക്കൂടി വരും അതിൻ്റെ റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഹൈ പ്രഷറുള്ള സമയത്ത് ബബിൾസിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പം എന്താണ് ഈ ബബിൾസിൻ്റെ സൈസും ഒന്ന് കൂടിക്കൂടി കൂടി വരാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഡാമൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈഡർ ബേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആ മറ്റൊന്നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെപ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അവിടെ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ കൂടുതലാവുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഡാമൊക്കെ തകരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡാമ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാൾ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈഡർ ബേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ റീസൺ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ പ്രഷർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇപ്പോൾ